Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live H del canal menos visitado of the planet. Como vosotros ya sabréis. Bueno, señoras y señores, traigo malas noticias para el aficionado del Real Madrid. Y es que, una vez más, señoras y señores, en estos parones de selección, putos parones de selección de los cojones, la verdad que me sacan de, de quicio absolutamente, que te tienen dos semanas aburridísimo, la verdad, sin fútbol del bueno, que te cortan el ritmo de la temporada, ¿eh? siempre que hay partidos importantes de Liga, de Champions, derbis, clásicos, semis de Champions, cuartos de Champions, siempre te meten ahí, ¡pum! El partido, el parón de selecciones que te jode todo el ritmo y que te hace regresar jugando con, des con desventaja porque los jugadores... No han entrenado con su equipo, prácticamente los equipos grandes entrenan con 3, 4 jugadores tirando a largo. Si es que entrenan, ¿eh? porque les dan fiesta también. No pueden preparar bien los partidos. ¿eh? Y para colmo, señoras y señores, siempre pasa lo mismo. Y es que siempre cae algún lesionado en los puñeteros parones de selección. En este caso, Gareth Bale, que alguno decía, joder, se está lesionando todo el mundo en el Real Madrid... Todo el mundo en el Real Madrid se está lesionando, menos Gareth Bale. Pum, pum. Ya ha caído con la selección, ¿eh? Y ya se ha marchado, eh, tocado eh, durante el partido, señoras y señores, de Gales, ¿no? Y Luka Modric también, otra vez, ¿eh? como diría Boquerón, otra vez. Luka Modric lesionado también con Croacia. O sea que de verdad nos crecen los enanos... Y bueno, si se lesionasen con su club, ¿eh? con el Real Madrid en este caso, pues mira... Caces desde el oficio, ¿no? Es el equipo que le paga, pero cuando estás con la puñetera selección de los cojones, que solo se llevan a los jugadores para sacarle provecho económico, ¿vale? Económico, porque muchos se van a jugar amistosos de mierda por un pastizal, ¿eh? Por ejemplo, la gente que juega con Brasil, que se pega unos, unas giras con unos viajes larguísimos para sacar dinero y luego... Puede ser que te traigan los jugadores lesionados, los muy cabrones, ¿eh? Y el Real Madrid no ve un puto euro de todo esto, ¿eh? Porque si dijera, joder, es que Brasil se va de gira, Argentina se va de gira, el que sea, ¿eh? Y reparten beneficios. Bueno, pues mira, ¿eh? estás utilizando un jugador que yo le estoy pagando la ficha, ¿eh? Yo, Real Madrid, ¿eh? Le estoy pagando la ficha y pues tú me das una parte, ¿no? De lo que saques, ¿no? Pero es que no dan nada, ¿eh? No dan nada y encima te los devuelven lesionados, ¿eh? Esto es una vergüenza, de verdad, es una vergüenza como está montado el chiringuito y los clubes tienen que decir basta. ¿Eh? Igual que el Bayern München dijo el otro día, si le quitáis la titularidad a Neuer y se la dais a Ter Stegen, no daremos ni un jugador más del Bayern a la selección. Lo que tendrían que decir es, no dejemos ir ni un jugador del Bayern a la selección, ni uno del Madrid, ni uno del Barça y si quieren poner los partidos de selección a final de temporada, que los pongan. Pero eso de ponerla durante la temporada y que te cortan tu ritmo es una puta bazofia de mierda que hay que cambiar ya. Ya, señores, ¿eh? Qué vergüenza, de verdad. ¿eh? Qué mal está montado esto, ¿eh? Y antes era peor, ¿eh? Antes era mucho peor, ¿eh? Porque antes los jugadores sudamericanos se iban incluso a jugar partidos con la selección habiendo temporada y los clubes jugando partidos, ¿eh? Podías estar jugando tranquilamente un partido de Champions, un partido de Liga, un partido de Copa del Rey y se te iban los jugadores y tenías que jugar sin ellos. ¿eh? O sea que la cosa, algo se ha arreglado, pero se puede arreglar mucho más porque todavía sigue siendo una puta bazofia que todo juega en favor de las putas selecciones de los cojones. ¿eh? Que es un puto negocio ¿eh? donde ellos tienen el rostro de no pagar nada porque los que pagan son los clubes ¿eh? y ganan mucho cash. ¿eh? Qué vergüenza, señores. En fin, veremos los problemas que tiene el Real Madrid, veremos... ¿Para cuánto tienen de lesión Gareth Bale, Morris? Vienen partidos importantes, la Champions, el clásico que puede determinar cómo puede ir la temporada. La Champions que el Madrid se está jugando todo, ¿eh? todo, se lo está jugando todo. ¿eh? No puede perder absolutamente ni un punto más. Y a ver si no cae ninguno más, ¿eh? porque aún quedan días de parón. ¿eh? Aún quedan días de parón. En fin, señoras y señores, nos vemos en un próximo vídeo. Que tengáis una buena noche.